എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഷെബിസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് ക്രബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈബ്സ് ഇത് പലയിടത്തും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ ഈവൻ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടോ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഷുഗർ പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വരുന്നത് പാല് പിന്നെ മുട്ട മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ പിന്നെ കുറച്ച് വെനല സെൻസ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് പോലെ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഹേസൽ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് നോട്ടല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഗ് ജാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബനാന പിന്നെ സ്ട്രോബെറീസ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവസാനം കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഒരു ബ്ലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുക അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച രണ്ട് എഗ് അത് ആദ്യം ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ഇടാം എപ്പോഴും ബ്ലെൻഡറിലോ മിക്സിയിലോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആദ്യം ഇടുന്നതും അവസാനം ഒരു വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ മൈത മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ടിടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ഒരു സോൾട്ടിനെസ് ഈ ബാറ്ററിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആണ് പിന്നെ ആകെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇപ്പം എഗ് ആണെങ്കിലും മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയത് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് എഗ് പിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് പാല് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ബ്ലെൻഡർ അടച്ച് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ബാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര തിക്കും അല്ല ഭയങ്കര വാട്ടറി അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് പാൻ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് റെഡിയാക്കുക പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം പാനിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് പാൻ എന്താ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹോട്ട് ആവണ്ട ഒരു മീഡിയം ഹോട്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞു പോവും ഭയങ്കര തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ സോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ തൂക്കി കൊടുക്കാം അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബട്ടർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാൻ ഇവിടെ
കുറെ ഒന്നും തൂകണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറുതായിട്ട് അതിലൊന്ന് സിസ്ലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കറക്റ്റ് അതായത് ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിസ്ലിംഗ് വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്കിനി ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ഈ ബാറ്റർ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ആക്കിയാൽ മതി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മുരീച്ചെടുക്കണം ഭയങ്കര ഹൈ ഹീറ്റ് ആക്കരുത് ഭയങ്കര ലോ ആക്കരുത് ഇത് ഭയങ്കര തിൻ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും തന്നെ സമയം അടുത്ത സൈഡ് വേണ്ട കാരണം ഇത് തിൻ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞാൽ മതി കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിൻ ആയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഒരു തിൻ ക്രെപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതാ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോരാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അടുത്ത അതിൻ്റെ മറുപുറവും മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതാ വീണ്ടും ബട്ടർ തൂക്കാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും ഏകദേശം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ സൈഡ് കൂടെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതെടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ക്രബ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ടോപ്പിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിംഗ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് കാണിച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഹേസൽ നട്ട് സ്പ്രെഡ് നട്ടല്ല പിന്നെ പഴവും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഇഷ്ടമുള്ള പഴം ഇടാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ റോബസ്റ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴമാണ് 
ഇനി നമുക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു ടോപ്പിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാമും സ്ട്രോബെറീസും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗ് ജാമാണിത് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ജാമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ജാമ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറിയിൽ തന്നെ ജാമ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിഗും പിന്നെ സ്ട്രോബെറിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫിഗിൻ്റെ കുറച്ച് പീസസ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കട്ടിയായി കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് സ്ട്രോബെറി വയ്ക്കാം ഞാനിത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെയല്ല ഇത് മടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോൾ ചെയ്യാനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നാലാക്കിട്ട് നമുക്ക് മടക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം കൂടെ വെച്ചാല് ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിംഗ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ലെമൺ ഇത് ഫ്രഷ് ലെമൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒരല്പം ഇവിടെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ്ലി സ്ക്യൂസ് ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞു വെക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും കഴിക്കാൻ പോകണ നേരത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിതിവിടെ പേസ്ട്രി ബ്രഷ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലോട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കുറെ നീര് വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ വെതറാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വെതറാം ഞാൻ കുറച്ച് വെതറണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ പുളി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പുളി പോലെ തോന്നും കാരണം ലെമണും ലൈമിനും ഒക്കെ പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മടക്കാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടോപ്പിംഗ് വെച്ചത് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡും പഴവും ചേർത്ത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഫിഗ് ജാമും സ്ട്രോബെറീസും വെച്ച് മടക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് ലെമൺ ജ്യൂസും കുറച്ച് ഷുഗറും വേത്തറി മടക്കിയെടുത്തതാണ് 